विद्यार्थी मित्रों आर्यम यूट्यूब चैनल में आपू स्वागत है आज आप एकम कसोटी त्रन एट कि यूनिट टेस्ट थ्री न धोरण बार पेपर सोल्यूशन करूँ तो अँ आप जे एक क्वेश्चन पेपर ज आप उतारेलू है जो है सैक्शन ए थी शुरुआत करिए राइट वेधर द सेंटेन्स आर ट्रू और फॉल्स एट के आप जे वाक्य साचा है कि खोटा से बतावा आप तो जो है आप सेंटेन्स हमें पहलू जो है आप वाक्य ना वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ डिस डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसोर्डर तो के आवशे? ट्रू बराबर आप जो पाठन आधारित जो वाक्य हो तो ये साचु गणवा पाठना आधारित न हो तो ये फॉल्स एक्सपेक्ट टू बी लक्की बराबर ये आू तीज वक्य नीवड विथ नी फॉर ओवर अ सेंचुरी फॉल्स केम फॉल्स तो के सेंचुरी नहीं हाफ सेंचुरी जो हाफ सेंचुरी हो तो साचु पड़े पर सेंचुरी से एट्ले फॉल्स ए खोटू बराबर त्यार पशीनों बीजो प्रश्न से फाइंड आउट एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग्स एंटीसिपेट एंटीसिपेट एले कि पूर्वधारणा तो ये आशे फॉर सी क्यों आशे फॉर सी काउंसल एले कि सलाह तो एडवाइस रिपिरामिंड रिपिरामिंड एले कि ठपको आपो तो आशे स्कोल्ड बराबर चौथा में आशे फॉर सी पांचमा में आशे एडवाइस और छठा में आशे स्कोल्ड त्यार पी प्रश्न आपेलो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन्स फ्रॉम द ब्रेकेट्स एंड राइट देम अगेन्स्ट सेंटन्स बराबर तर मार्क में से अँ सेंटेन्स आपेला से सेंटेन्स ने अपने फंक्शन ओखा तो फंक्शन के ओखवा तो एनाशानी अपने आपेली है तो पहलू वाक्य जो मिसी शाह सिंग्स सॉन्ग्स एज ईफ शी वेर नेहा कक्कर एज ईफ जो वाक्य में एज ईफ आपेलो हो बराबर एज ईफ तो ये गणाय सपोजिशन एटे सपोजिशन वाक्य बराबर त्यार पे बीजू वाक्य वॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश इज उदगार चिन्ह है वाक्य शुरुआत वॉट एन थी से उदगार वाक्य उदगार वाक्य एटे एक्सलेमेशन एक्सप्रेसिंग एक्सलेमेशन बराबर त्यार पे नवमू वाक्य से हेड राधा वर्कड फास्ट शी वुड हैव कम्प्लीट हर प्रोजेक्ट जो राधाए झड़प थी काम करू हो तो प्रोजेक्ट पूर्ण करनाखो होत हेड थी वाक्य शुरुआत थे बराबर एट के कंडीशन एले कि कंडीशन इन द पास्ट तो यह जवाब आक्सप्रेसिंग कंडीशन इन दास्ट बराबर त्यार पे जो आप प्रश्न तो यहाँ आपेलू से सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पोन्स रिस्पोन्स मे बराबर आपने डायलॉग जो आप नीचे चार ऑप्शन आपेला हो ब्रेकेट में एक वर्ड्स आपेलो हो प्रमाण ऑप्शन में आप शोधवा धारो कि केयूर कहे हाउ डू यू विश टू ड्राइव योर बाइक तो योगित केव वाक्य बोले चॉइसवाड़ू 
बराबर तो चॉइस माटे ने जे निशानी होए बराबर तो ये आवश्य वुड रेडर वालों बराबर आई वुड रेडर ड्राइव माय बाइक स्लोली देन ड्राइविंग इट फास्ट तैयार पच्चे अग्गियार मो प्रश्न टीचर सेड हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट वसल टीचर वसल ने पूछे चे कि शुम ते तारो प्रोजेक्ट पूर्ण करियो चे तो वसल के वो जवाब आपे चे कंट्रास्ट मा बराबर कंट्रास्ट माटे ना शब्द तो कंट्रास्ट माटे ना बट बराबर लेके I tried जवाब आवशे C I tried my level best but I could not finish it एक वाक्य नू जारे बिजु वाक्य विरोधी होई तो एक contrast मा गणा है contrast लेके but शब्द निशानी तरीके बरबर दो आवोई even if होई अल दो आपेलो होई तो ये बदे contrast ना केवा contrast होई तो आपड़े जवाब में आवश्य सी। त्यार पशे कैसे सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस एस देर आंसर। बराबर ऊपर तमने वाक्य आप लोग वो इन्हीं नीचे अंडरलाइन हुए। जे वस्तु नी नीचे अंडरलाइन हुए, जे शब्द नी नीचे अंडरलाइन हुए, तो ये प्रमाणे नो आपने प्रश्न वाक्य बनावा नो हुए चे। पर नहीं ये ऑप्शन में ऑलरेडी आपने आप ला चे, तो जो यू शुड थिंक ट्विस्ट बिफोर यू स्पीक, लेके तमारे बे वार विचारु जो ये बिफोर यू स्पीक लेके तमे बोलो ते पहला तमारे बे वार विचारु जो ये अब आज शब्द आपने दूर कर वो होए प्रबर लेके तमे बोलो ते पहला तमारे शुं करु जो ये प्रबर ये तो लेने शके बे वार लेके किटली वार किटली वार इतने के how often should you think before you speak लेके तमे बोलो पहल ते पहला तमारे केटली वार how often केटली वार विचारवू जो ये तो जवाब मा आपड़े वशु बताविये ट्विस लेके बे वार प्रबर तो हवे आपड़े जो ये तेरमो प्रश्न शो केवा मागे शिके नाना अलसो केप्ट क्वीबलिंग विथ नानी for silly reasons अब अंडरलाइन आपने करेली शे for silly reasons लेके वाहियात कारणों माटे थे ने नकामा कोई कारणों माटे थे ने नाना हमेशा नानी साथे जगड़ता रहता अब for for पेशे मोटा भागे आपने कारण तरीके रजू करता पाई शाम माटे ये इन्हीं साथे नानी साथे ये जगड़ता आता तो के for silly reasons तो आपने जवाब में बता भी है पैसा कारणे शाह कारणे तो ये प्रश्न आपने सेना थे बना भी why थी तो क why did नाना keep quibbling with नानी तो जवाब में आपने बता भी के नाना also kept quibbling with नानी for silly reasons next हमें section B नहीं अंदर Read the extract and answer the questions. Paragraph आप लो है नीचे प्रश्न आप लो है अने paragraph में तो अपने प्रश्न ना जवाब find करवाना तो सौर प्रथम अपने शुद्ध ध्यान में ले वानु paragraph ने कालजी पूर्वक वाचवानों से पर बट अने scan करे ले वानो पश्चे अपने ना जवाब find करवाना है शे पाशंतर करवा रे वानु नथी तो प्रश्न जो ये चौदह मो who was sacrist sacrist तो के वो कौन तो के डॉक्टर केडी कामले बराबर वॉस यह वो ना स्थाने लेकिन ना कौन हो डॉक्टर केडी कामले बराबर क्यों लखनो डॉक्टर केडी कामले अब भी जो प्रश्न डीड ना ना आंसर मोस्टली शू ना ना ये मोटा बागना जवाब आप ही दिया आता तो आपने जवाब आवश्य नो बराबर तो आपने बता भी है नो पश्चे अनु जारे जवाब लकी है तो के नाना डीड नॉट बराबर आई थी डीड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर कामलेस 
क्वेरीज आ बता सके बराबर आ तो आप प्रश्न चौदह मो आ तो पंदर मो बराबर जवाब लखी एट ना डीड नॉट आंसर मोस्टली एवं रीते लखो तो चा बराबर त्यार पो पेरेग्राफ है बराबर हमें ए पेरेग्राफ न आप एक बार कालजीपूर्वक रीड कर लेवाना त्यार प्रश्न पर ध्यान देवा हु वोज एटी फाइव इयर्स ओल्ड तो जो फर्स्ट लाइन में अपन ने अपेलू है ही मस्ट हेव बीन वॉट अबाउट एटी फाइव हम एटी फाइव आपेलू है अँ ही आपेलू ही एट को तो वूना स्थाने आप लखी नाखा तो के नाना वोज एटी फाइव इयर्स ओल्ड क्वेश्चन मार्क दूर कर देर पे सत्तरमो प्रश्न तो के सत्तरमो प्रश्न से वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द प्रीटी कोरल बिटवीन नाना एंड नानी एनु के वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द प्रीटी कोरल बिटवीन नाना एंड नानी नाना ने नानी वच्चे ना झगड़ा न के झगड़ाओं प्रीटी कोरल अले के जे मिठाशपूर्वक झगड़ाओं शू परिणाम आत तो परिणाम आप शू बता सकी तो कि दे स्टॉप दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेज टूगेधर अले शू थ एक बीजा ने दिवसों सुधी बातचीत करता नहीं के से एक बीजा साथ बातों बंद कर देता बराबर त्यार पी नेक्स्ट पेरेग्राफ एने एक बार रीड कर लीए बराबर पे आप जो ये प्रश्न शू कह वॉट वॉट हेपन्स वेन वी ब्रीथ जो फर्स्ट लाइन में जैप है वेन वी ब्रीथ There is a microscopic, scopic movement of the cranial bones, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. अब गणना ने हम था तो आउट ऑफ मोटो थोड़ा जवाब आए हाँ घनी बार आप मोस्ट ऑफली जवाब मोटा पता हो बराबर तर लाइन में जवाब से एटीन बराबर अठार प्रश्न जवाब बैठो लखी नाखो एम कोई फेरफार नहीं जरूरियात नहीं बराबर त्यार पशी प्रश्न है वॉट हेपन्स वी आर टेन्स्ड ओवर अपसेट ए जरा आप टेन्स टेन्शन के अपसेट हो तेरे शू बने तो यह जवाब अँलो है वेन वी टेन्स्ड ओर अपसेट एंट डोट ब्रीथ डीपली इन अफ धीस केन रिजल्ट बोन इन द स्कल बिकमिंग स्लाइटली स्टक टूगेधर सो देट द फ्लूड केन नॉट सर्क्युलेट प्रोपरली बराबर आ त्र लाइन से ओगनीस म प्रश्न जवाब बराबर आती ओगनीस म प्रश्न फर्स्ट त्र लाइन से अठार प्रश्न जवाब से लास्ट त्र लाइन जी से ओगनीस म प्रश्न जवाब से बराबर तो घनी बार प्रश्न जवाब मोटाप आके तो आप जो है सैक्शन सी अंदर रेड द फॉलोइंग स्टेन्जा एंड आंसर द क्वेश्चन ए कहीं अपन ने पॉइमना स्टेन्जा आपेला है नीचे त्र क्वेश्चन आपेला है अने क्वेश्चन ने अपने पॉइम में शोधी लखवा तो पहलो क्वेश्चन है वॉट काइंड ऑफ रीवर इट इज ए नदी के प्रकार की थी तो जवाब आपने जो है पहला तो फर्स्ट शू करवा पॉइम आखी रीड कर लेवा जे आप स्टेन्जा त्यार प्रश्न वाँची ने जो है तो कि जो हूँ कह वॉट काइंड ऑफ रीवर इट इज बराबर तो के डार्क रीवर तो आप जवाब लखी तो के इट इज डार्क रीवर जवाब शू लखवा इट इज डार्क रीवर इट इज डार्क रीवर बराबर अवीसमो प्रश्न त्यार हाउ इज द मेन मणस केव तो मणस आपेलो ओल्ड एज द सन तो आप जवाब लखी तो के द मेन इज ओल्ड एज द सन बराबर आ रीतन जवाब आ एक 
ત્યાર પછી જોઈએ વોટ વોઝ ધ મેન ડુઈંગ માણસ શું કરી રહ્યો છે શું કરી રહ્યો હતો તો કે ધ મેન વોઝ બરાબર આટલો જવાબ હશે બાવીસમો હવે આપણે આને જવાબ લખવો હોય તો ધ મેન વોઝ વેવિંગ અ યાન ઓફ ધ રેનબો એન્ડ હમિંગ અ સોંગ બરાબર એક લાઇનમાં જે લખવાનું છે એને શું લખવાનું ધ મેન વોઝ વેવિંગ અ યાન ઓફ ધ રેનબો એન્ડ હમિંગ અ સોંગ તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો આ તો આપણે પ્રશ્ન ના જવાબ હવે આપણી પાસે છેલ્લો પ્રશ્ન છે શોર્ટ નોટ બરાબર શોર્ટ નોટમાં આપણને એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું છે ધ એડજસ્ટમેન્ટ જે નાના અને નાની ન પણ આપણે જ્યારે શોર્ટ નોટ લખી એ પહેલાં ખાસ એમાં જે આપણને પ્રશ્નો આપેલા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક પેરેગ્રાફ બનાવવાનો છે શોર્ટમાં જો મેં અહીંયા થોડું લખાણ કરેલું છે પૂર્ણ તો કરેલું નથી છતાંય આપણે જો તો આપણી રીતે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ કરી દેવાનું ધીસ ઇઝ અ હાર્ડ ટચિંગ સ્ટોરી ઓફ નાના એન્ડ નાની દે ટ્રાય ટુ એડજસ્ટ વિથ ધેર સન્સ સન ઇન લોઝ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન એન્ડ વિથ મોર દે લીવ ઇન અ સ્મોલ રૂમ ગીવન ટુ ધેમ દે ઓલ્સો ટ્રાય ટુ એડજસ્ટ વિથ ઇચ અધર નાના એન્ડ નાની લીવડ ટુગેધર મોર દેન ફિફ્ટી યર્સ યટ છતાં બોથ કોરલ્ડ વિથ ઇચ અધર થ્રુ આઉટ ધેર લાઈફ એટલે કે તેમના આખા જીવન દરમિયાન એકબીજા સાથે તેઓ ઝઘડતા રહ્યા બટ આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ નાની પરંતુ નાનીના મૃત્યુ પછી કંઈક અલગ જ કન્ડિશન હતી નાનાની શું હતી હી વોઝ ચેન્જ તે આખા બદલાઈ ગયા ડોક્ટર કામલે સેડ દેટ હી વોઝ અ સફરિંગ ફ્રોમ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર એટલે કે મનોરોગથી એ પીડાતા હતા હી વોઝ નોટ રેડી ટુ બિલીવ દેટ નાના વોઝ સોરી નાની વોઝ નો મોર એટલે કે નાનાની એવી કન્ડિશન થઈ કે તે માનવા તૈયાર ન હતા કે નાની જીવિત છે એમ સોરી જીવિત નથી He loved Nani so much that he had begun to think himself as Nani. Barbar, at least you didn't have to say that you 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 have to say that. नमस्ते